Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan sa Facebook at YouTube. Ako po si Ma'am Rose sa inyong lingkod na patuloy na nag-educate, nag-create ng awareness para maalagaan natin ang ating katawan. Sa akin pong Facebook page, ang Patnubay sa Kalusugan, ugalin nyo pong i-follow, tsaka i-like, tsaka i-share para lumagana pang ating programang pangkalusugan. Ganun din po sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube ay Rose Alfonso. Paki-share, uh, ano po, you click nyo lang yung subscribe, pati yung bell not notification para mapagbigay alam kayo na meron akong video na nakahanda sa inyo sa araw, sa araw na yon. At tandaan nyo po, may iba't ibang luna sa bawat sakin ng tao, pero maganda po na pinakamaina magpa-check up kayo sa doktor nyo. Ngayon po, at dahil sa dami po ng mga nag, nag-chat sa akin, nag-message sa akin tungkol sa kanilang hepatitis B. Ito po, kung hindi hepatitis B, acid reflux, hyperacidity, ito yung karaniwan sakit po ng ating mga tele, o mga, mga viewer. No? Ano po ba ang kaugnayan ng hepatitis B sa liver cirrhosis? Pag sinabi nyo pong liver cirrhosis, ito po yung condition na ang atay hindi na na siya nagpa-function na mabuti dahil sa kanyang pagka-damage. Nagkakaroon na siya ng pilat tapos ito'y tumitigas at maaring ito'y uuwi sa liver cancer. Kasi po ang hepatitis, ito po pag sinabi mong hepatitis, ang ibig sabihin ng hepatitis, viral infection. No? Viral infection sa ating atay. Na ito pong viral infection na to pagka hindi mo na-control, yung virus na to, pwede niyang sirain ng atay mo, lalo na pag ang atay mo ay mahina. Kaya nga yun, ito pong mga toxic chemical, iwasan mo tulad ng chemical sa alak at mga drugs at saka yung mga paninigarilyo, iwasan mo yan. Ang hepatitis B po, ito infection sa atay, sanhin ang hepatitis B virus. Ito yung meron dalawang klase, acute o kaya yung chronic. Ang incubation period nito ay mga 6 months, mga mga within 6 months, ang hepa B mo ay ito po ay treatable, nagagamot na walang gagal, gagalit ang kusa within 6 months, no? Na walang gamutan. Pagka acute, nagsisimula pa lamang. Pag lumampas na ng 6 na buwan, isang taon na po yung hepatitis B niyo, ay tawag natin dito ay chronic ito ay nakakapamaga, nakakasira, nagkakaroon ng pilat o peklat yung ating atay. Kailangan meron kang antiviral na gamot. Simulan mo na yon, yung panlaban sa virus. Ang treatment sa antiviral na drugs ay ito po ay sinusuppress niya, pinipigilan niya yung virus para hindi mamaga, hindi tumigas, hindi magka-cancer, hindi niya hahayaan na madamage yung atay mo. Kaya, alam mo, pagka marami pong merong hepatitis, chronic, tumagal na ng isang taon, dalawang taon, wala kayong nararanasan na simptoma. Pero ito pong, pagka itong chronic hepatitis virus infection, kailangan nyo po ng antiviral medication, antivirus, para ma-prevent niya yung further inflammation and liver cancer. Alam nyo po, ang, wala po talagang cure sa hepatitis B virus wala pang walang cure no pero ma-stop mo yung virus mapiprevent mo ang progression ng liver disease kasi ang tinitira po ng hepa virus yung atay mo kaya ngayon uh, ang vitamin C po ay napakahalaga sa antiviral antivirus para yung katawan mo magproduce ka ng antibodies para gumaling ka kasi pag uh, meron kang hepatitis B pag pinalakas mo yung immune system mo, kusa kang gagaling. Kaya, kasi wala pang gamot na nadiskubre hanggang ngayon. Nagtumutokla sila, wala pa po. Kaya ngayon, dahil ngayon ang sabi ng mga mananaliksik, pwede mong pagalingin yung hepatitis B mo. Kung palalakasin mo yung immune system mo, magpuproduce ka ng sarili mong antibodies. Ito yung mga infection fighting white blood cells na ito po ay piprevent nila ang paglala, may hindi po titirahin yung atay mo. Ito yung mga power antioxidant, tumutulong ang, he, ang, ang vitamin C para ma-repair at ma, in, in, sa mga harmful effect or toxin ng virus. 
Kaya nga po, ang vitamin C ito ay nakakatulong para mag-increase yung, yung fight infectious diseases mo para patayin mo yan. Kaya ito po ay tinatanggal ito sa katawan, itong harmful, mo, harmful molecule na to itong mga free radical. Kaya ginagamit ng ating katawan ng vitamin C pandepensa sa mga mapamuksang sakit. Cancer, hepab B, coronavirus, yan. No? Kaya mag-take nito, uh, may sakit ka, wala kang sakit, Madaling gam- madali kang madali mong gamutin ang preventive medicine kesa po doon sa cure, iko-cure mo siya. Available po ito sa atin sa Lagman Building, yung vitamin C. Yan po ay nasa kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue, nasa ibaba lang tayo ng Blumentritt LRT Station, May 7-11 sa ibaba ng L- ng Lagman Building. Hanapin niyo po yung ating security guard si Moss. Nandun siya every sun- ba- every Sunday hanggang Friday from 8 o'clock hanggang 4 o'clock puntahan nyo po siya para makabili kayo nitong ating mga food supplement na to ang mga tao merong chronic hepa B pwede po sila magkaroon ng cirrhosis of the liver or liver cancer mabilis without warning kaya kailangan po merong kayong adequate treatment or uh, para sa ganon ay hindi kayo sirain nitong hepa virus na to Kaya po yung mga tao merong chronic hepatitis B infection, kailangan nyo po na medical evaluation and ultrasound ng atay mo every 6 hanggang every 6 months or or once a year. Imoni imino-monitor ng doktor mo, i-determine niya kung ang ang virus sa dugo mo ay sinisira na yung atay mo. Kaya para maiwasan ito, kailangan lag, lag, lagi mong pinapa-ultrasound yung atay mo every 6 months or 12 months para maiwasan po ang further damage ng atay mo. Ang danger po ng hepatitis B virus, ito ay light threatening. Sabi nga 10%, 10% lang naman ng mga merong hepatitis B, 10% sa mga hepatitis B ay nagkakaroon po ng liver cancer. Ang 1% ng may hepatitis B, B ay namamatay sila sa hepa B virus. Ang cirrhosis, ito po yung pagkakaroon ng pilat ng atay mo napipigil yung normal liver function. It leads to liver failure. Ang liver failure, ito po yung end, end stage ng liver disease. Ito ay lumalala, mabilis, at ang, ang liver cannot replace damaged cell or function. Paalala mo na po sa ating lecithin. Ang lecithin, ito ay su- supplement, no? food supplement ito, ito ay natural source ng choline. Important role sa ating memoria, activate yung sluggish mind, ma-improve ang memoria natin, mag-provide sa katawan mo ng ingredients necessary para mag-produce ka ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter na to, responsible sa memory storage and retrieval and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng ating utak. Ang lecithin ay po ng better concentration and memory. Ang lecithin ay kilala sa mental and brain booster. Tumutulong para uh, yung learning mo, yung pagtulog mo, uh, ito, itong hormone level mo maging normal at nakakadagdag ng bago information sa utak at nare-retain yung information mo. Kaya maganda to sa mga student and elderly na nais nilang ma-enhance ang memory skills. Sabi po, 30% ng utak natin ay lecithin. Alam niyo po, ang liver cancer, ito po yung chronic hepatitis uh, virus, nag increase ang panganib ng liver cancer. Kaya mga pasyente, dapat ma-monitor yung, yung mga simptoma at magkaroon ka ng regular liver test. Importante yan. Tulad po na sabi ko, merong, mga, merong hepatitis B virus, wala kayong simptoma. Kahit wala kayong simptoma, kailangan ipamonitor mo ang atay mo. Kasi po yung atay natin, ito ang pinaka-largest internal organ at pinakamalaki, mas malaki pa to sa utak natin. Kasi nga po, ang, marami, ang mala, malaki ang contribution ng ating atay sa ating uh, energy. Kasi nga po, ang ginagawa ng ating atay, ginagawa, yung food na kinakain natin, kinoconvert into energy at nag-aalis ito ng lason at alcohol sa ating dugo. Ang ating atay, responsible sa paggawa ng bile acid, itong yellow-green liquid na tumutulong sa ating digestion. Ang atay, nagpuproduce siya ng blood clotting factor and protein that your body needs. Katulad po, di ba, na, na, no ka, na dengue ka, tapos bumaba ang platelets mo. Ang trabaho ng liver mo, nagpuproduce siya ng blood clotting factor and protein 
na kailangan ng ating katawan. At ang liver tumutulong para ma-regulate ang blood sugar mo. Kaya pag uh, hindi healthy ang atay mo, madali tumaas ang blood sugar mo. Kaya ang atay po ay nagtatrabaho siya, tumutulong sa ating apay, ay sa ating bituka, sa ating chan, para madadjes agad ang food mo. Kaya kapag hindi ka natutunawan, lagi kang bloated, mahina ang, uh, ang atay mo. Ang atay ay nag-iimbak ng mga mineral at vitamins. At ang ating atay, nag-aalis siya ng toxic or poison substances mula sa ating dugo. Kaya napakahalaga ng ating atay. Kaya yung mga taong hepatitis, ito po ay isang deadly uh, na sakit. No? Ang hepatitis, nagkukos ng inflammation. Kaya pag sabi mong hepatitis, ito po ay acute inflammation in the liver. Ito'y nasisira ang liver function ng hepatitis. It leads to liver cancer or cirrhosis. Ang viruses ang pinaka-major cause ng hepatitis. Kaya kailangan ito ay yung agapan. Na i-monitor mo palagi, mag-take ka ng antiviral medication. Kah kahit hindi po, wala po talaga gamot sa, sa Hepa B, sa pamamagitan ng pag-inom ng antiviral tulad ng vitamins at saka reseta ng doktor, maiwasan mo ang further damage sa ating atay. Ang calcium magnesium with zinc, ito ay tatlong mineral sa isang tableta. Ito ay nakakapagpalakas ng ating buto at ito ay nagre-regulate ng muscle function and vascular contraction, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ang calcium magnesium, ito ay treatment sa acid reflux. Ito po ay ang tacid, tumutulong makontrol ang GERD, ang acid reflux na ga-occur. Pag yung strong acid na kinakailangan sa pag-digest ng pagkain mo, nandun sa tiyan, ito'y nag-backflow, bumalik sa yung esophagus. Dahil yung spinter muscle, pagitan ng stomach and esophagus, ay lumuwag. Kaya bumalik yung acid, paakyat sa lalamunan mo. Nagkaroon ng chronic uh, uh, problem na heartburn, it leads to GERD. No? Ang tacid po itong calcium magnesium natin, nakaka-neutralize po ang calcium magnesium. Kaya ito rin po bukod sa pagiging ang tacid po niya, ito ay napakahalaga sa healthy immune system natin. Kung may sugat ka, madaling gumaling for proper sense of smell and taste. At ito ay pampasarap din ito ng tulog, pampigil ng pagkahilo, ang calcium magnesium with zinc. No? Alam mo, ang vaccine, ito ay merong ability to prevent yung hepatitis in the long run maaboid mo pa yung cancer of the liver. Ang hepatitis can be treated with medicine. Uh, iba't ibang class kasi na hepatitis eh. Hepatitis A, B, and C. No? Yan. Kaya ngayon, ang hepatitis, pwede itong tumagal ng lifetime. No? Kaya ngayon, ang acute hepatitis, considered na initial infection. Ito'y maaring maging severe o mild. Pag infection mo, ito tumagal ng nang 6 months na tawag natin chronic hepatitis kaya ito ay pwede kang mag-cause ng serious condition nito kaya inulit ko po pag sinabi mong hepatitis ito po yung condition ang atay mo'y namamaga nasisira ang liver function mo ang viruses ang common cause ng hepatitis ang viral hepatitis ito ay nagko-cause ng liver cancer kung hindi mo ito gagamutin kaya mga tamay hepa B mataas ang chance na magkaroon ka ng liver cancer. So, ang that gawin mo, i-detox mo lagi yung atay mo. I-detox mo, mag-liver cleansing ka. Ang, ang pwede mong gawin, yung activated charcoal. Alam mo yung ating charcoal, ito'y natural remedy na nag-neutralize, nag-absorb, nagtatanggal ng thousands of mga man-made poison sa katawan, nagtatanggal ng toxin at bakterya, ito ay tinatanggal sa ating katawan. Kaya ang charcoal, sabi nga, nare-reduce ang level ng harmful substances na nakakapasok sa dugo. Ang isa na doon yung ang hepatitis B. Ang charcoal, nakakatulong para madetoxify ang dugo mo, ang atay mo. Ito ay ilalabas sa pamagitan ng pagdumi mo sa umaga. Ang suggested use po nito, tatong activated charcoal, 2 hours bago kayo mag-almasal. So, paano mag-detox ang ating atay? Uh, tanggalin mo yung toxic food from your diet. Ano itong mga toxic food na to? Di ba sa mga convenience store, meron tayong na nabibiling pack lunch, nandun yung lunch meat, di ba? Ngayon, itong mga lunch meat na to, meron mga trans fat na mayaman sa saturated fat. Nagdadagdag sila doon ng nitrates or nitrites, mga chemical na para ma-preserve yung food, para magtagal ito, mapigil yung growth ng bakterya 
at mga preserved color doon sa lunch meat na yon. Ito po itong mga ito ay very toxic sa ating atay. Kaya sa para, mas maganda po ay kaysa salip na kumain kayo ng mga saturated fat, mga 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 toxic food sa yung diet, kumain po kayo ng healthy diet. Pagka maka, para magkaroon kayo ng digestive enzyme. Itong digestive enzyme na to, eto yung mga sa digestive tract natin, eto yung tumutulong para ma-digest yung food uh, as well as the inside cell at uh, para sa ganon, makuha mo yung nutrients dun sa pagkain na yun. Sa halip na minum kayo ng coffee in the morning or alak, ganon, mag-inom kayo ng raw vegetable juices. Itong raw vegetable juices na to, ito ay very effective na panlinis ng ating atay. Maring uh, mga fresh organic vegetable, no? Maaring andyan po yung uh, ano ba, wa, i-juice mo yung yung ano, yung ano to, yung broccoli, no? Green juice yun. Pipino, no? Spinach, yan po, yung mga green juice na ito, number one gamot yan sa hepatitis, sa gamot sa atay, para maiwasan mo ang liver cancer. Kasi po, pagka end stage na yung liver cancer mo, hindi mahirap ka nang gumaling kaya wag mo nang hantayin eh di na, nasa, nasabi ng doktor sa iyo may hepatitis B ka eh wala ka naman simptoma wag mong babaliwalain yon lagi kang mag liver cleansing ang liver cleansing na effective na to mag-inom kayo ng mga raw vegetable juices organic vegetable no at mga fruit katulad ng mag carrot juice ka mag apple juice ka pineapple juice papaya shake or banana smooth no mala smoothie banana smoothie na mayroong uh, ano to yung meron kayong ihahalo na strawberry yan paalala mo na po sa ating uh, uh, ito pong ating sanchera oil ang ating sanchera oil ito ay galing sa halamang gamot na akapulko pansit-pansitan luyang dilaw ginger bayabas, oregano, malunggay, gotakol mabisa yan sa sakit ng ulo tsaka sa hilo, may sipon at sinusitis ka, inuubo ka namamalat ka, pahid mo lang sa lalamunan mo, may stiff neck ka, pahid mo yan, nakakaginhawa ng paghinga, pahid mo sa ilong mawala yung barabara sa ilong, tsaka sa dibdib mo, kung may dysmenorrhea ka sa punso mo, pag sinisikmura ka sa, sa chan mo, no? tsaka dito sa may sikmura mo, ganun maganda yan sa pelikat, sa arthritis sa rayuma, Uh, sa mga Barkus Bay, haplas mo yan sa mga patay na kuko para mabuhay hindi ka kakagatin ng lamok pag nagpahid ka ng sanchera oil sa skin mo, pampatay naman ang kutot lisa, ipamassage mo sa anit mo uh, yan po ang gawin mong pantulong para sa kalusugan po ninyo alam nyo po ang, ang hepa B tulad po na sabi ko sa inyo, ito po ay talagang, wala talagang gamot, kusa kang gagaling basta palakasin mo lang ang iyong immune system, no? Ngayon, uh, pang papalakas po ng ating immune system, yun na nga, mag, ano kayo, yung, uh, mag-take kayo ng uh, itong vitamin C, no? Importante po yan, malaking tulong po yan. Ngayon, tapos, uh, para ma hindi masira ang liver function mo, mag-juice vegetable, juicing vegetable, mabe-benefit ito. Kasi madaling madages yung mga juices mo, madaling maabsorb ng katawan. Pwede kayong mag-juice ng cabbage, cauliflower, mga yan. Ito ay nakakatulong para yung pipino, papos, yung, ano, yung sayote, pwede mo rin gawin juice yan. Malaking tulong ito. Tsaka rin recommenda po kung may hepatitis ka, maraming potassium rich food ang itake mo. Uh, ito pong mga potassium na to panlinis ng ating atay ang ang ang, sim, ang ang kamote po magandang kainin na merong hepatitis pati kamatis kamote pati spinach kulitis yun na mayon di ba yung gulay at saka yung magkakain ka ng banana ito mayaman sa potassium is good for your liver no ang le, ang liver cleanse or paglilinis ng ating atay Malaki pong naitutulong yung turmeric powder, no? yung diluyang dilaw. Itong turmeric powder, nakakatulong para ma-restore yung healthy blood sugar level nyo, nagsusupport ng healthy liver tissue and liver metabolism. Ayon po sa research, ang turmeric powder, 
Marami siyang health benefits, hindi lang po sa liver, pati sa Alzheimer disease, cancer, depression, or arthritis, at saka dito sa merong acid reflux, breast health, prostate health, and chronic pain. Malaki. Alam mo, para makarecover ka sa hepatitis, i-restore mo ang integrity ng atay mo. Ang, ang babantayan mo lahat. Kaya, lagi ka magkaroon ng liver detoxification. Ang liver detoxification, malbawa, iinom ka ng lemon juice. Kung wala kang lemon, ako ginagawa ko sa, tat, sa isang lalagyan ko ng tubig, ang isa-isang lalagyan ko ng tubig, tatlong baso ang content nun. Pinipigaan ko ng anim na kalamansi. Iniinom-inom ko po yun. It, itong liver, itong kalamansi juice na pwede mo lagyan ng honey, kung para masarap, no? Uh, ito yung maganda sa liver, pang, panlinis ng ating atay. At saka po yung fresh organic dark green juices. Nasabi ko na po, yung mga gulay na, yung ampalaya, kung kaya nyo, gawin yung juice yun. Maganda yun. Iwasan nyo po na ma-stress ang ating atay. Alam mo kung ano nakaka-stress sa atay, food additives, preservative, and artificial sweetener. Iwasan nyo, huwag na kayo magko-coffee sa umaga. Kasi po, yung too much uh, sugar, libawa ice cream, ito'y nagpo-promote ng liver inflammation. Ang alcohol, nakakapatay ng liver cell, it leads to cirrhosis. Kaya, huwag na kayo mag ng alak. Pagising nyo po sa umaga, uminom kayo ng tatlong basong tubig. Ito po para ma-activate ang internal organ mo, include kasama na yung ating atay. Uh, inom ka na maraming tubig para ma-replenish yung dugo mo. Katulad po na sabi ko, 70% ng ating dugo ay tubig. Yan napaka-essential uh, napaka, uh, ingredients para ma-sustain yung liver function mo. Ang tubig ay napakahalaga sa katawan natin para malubricate ang ating liver. Kaya maganda po, mag kayo ng tubig. Kasi bawat sa satin, kailangan natin ng tubig. Nakakatulong sa kalusugan ng ating atay ang pag-inom po ng tubig. At saka syempre, pag-regular exercise every day. Lalakas ang atay mo, gaganda ang function ng atay mo. Pagkainom mo ng tatlong basong tubig, uminom ka ng activated charcoal, tapos magbilad ka sa araw. Nakita din nila ang, ang sunshine, magbilad ka sa araw ng 20 minutes sa umaga, nakakapatay ito ng virus sa ating dugo, no? Uh, at prevent uh, in, in, infection. At least, sabi nga nun, pag uh, nag-exercise ka, lakad-lakad ka lang o jogging-jogging ka, mabilad ka sa araw ng 20 minutes. Saka, inom ka ng tubig, at least meron kang 8 glasses of water sa buong maghapon. Panatili mong healthy at maiwasan mo ang fatty liver. Ang fatty liver, ito po ay ma, ito'y common disorder pag maraming taba na nakabalot sa atay mo. Instead of coffee, tubig na lang iinumin mo. Mag-take po kayo ng Super B Complex. Ito'y combination ng 8 essential vitamins. Thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin, B12. Tumutulong para lumakas ang atay mo. Kasi po ang nagbibigay lakas sa kaaktawan, yung ating atay. So, for production ng cellular energy in the body, palakasin mo atay mo sa pamagitan ng pag-inom mo ng Super B Complex. Napakahalaga nito kung Hepa B virus ka, meron kang Hepa B infected ka ng Hepa B, mag-take ka ng Super B Complex para ma-provide sa katawan mo ng energy due to poor diet, due to vitamins deficiency, nagkukos ng chronic uh, fatigue, humihina ang atay mo. Para lumakas ang atay natin, mag-take ka ng Super B Complex supplement na to, malaking tulong na magagawa. Pa anti-stress pa to, anti-anxiety po ito. No? Malaking tulong. Nasabi ko na po kanina, ang lesity nagpo-protect sa cell ng liver, hindi lang yung utak natin. Ito'y fat mobilizer na pre-prevent ang fatty liver. Tapos, ang Super B complex para sa normal liver function, ang Super B pang, uh, Super B Uh, itong uh, soup, uh, B complex ang vitamin C powerful na antiviral agent ito kaya inuot tapos yung calcium magnesium napakahalaga sa blood clotting problem sa mga taong merong liver disease kasi yung fatty acid nilalabanan ang inflammation ng liver cancer na stimulate yung serum fat no kaya po yung ano din yung omega 3 fatty acid ito po ay maganda din sa mayroong mga liver problem 
dahil po itong ating nariridus yung mga inflammation nariridus yung uh, cardiovascular illnesses yung mga taong merong arthritis meron pong mga uh, sakit sa balat, psoriasis, ganon, makatulong po yung ating omega-3. At saka maiwasan ng liver inflammation kung meron kayong omega-3 fatty acid panlaban din ng mental at depression and anxiety. So, pagka may HEPA B virus ka to prevent cirrhosis of the liver, mag-liver mag cleansing ka, mag-iinom ka, mag ka ng fruit juices, no? green vegetable, at saka mga fruits na, na sariwa mag cleansing fast ka kaya yung pag inom ng carrot juice maganda sa iyo no alcohol at saka iwasan mo yung matatamis nakakakos ng pamamaga ng atayan iwasan mo yung mga shellfish no? mga tahong, talaba, iwasan mo yung pusit uh, alimangwa, limasag tahong, talaba, iwasan mo yan ito po yung, di ba, pag nag-red tide ang, 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 ano, ang, ang dagat sila unang apektado kasi po yung mga shellfish, tahong, talaba po si, sila po yung scavenger of the sea. Pag sinabi mong scavenger, sila po yung janitor ng dagat. No? Kaya i iwasan mo yon kung meron kang hepatitis B. At isa pa, magkaroon ka ng complete bed rest. Ang number one gamot sa atay, meron kang sapat na pahinga. Huwag mo sagarin ang lakas mo. Kailangan meron kang sapat na oras na tulog. At saka pwede kang maglagay ng heating pad Panatili mong mainit Yung towel dyan sa tiyan mo Sa loob po na isang oras Ito yung gamot sa hepatitis B virus Kaya malalaman mo Pagka lumalala na yung Hepatitis mo nagkaroon, Meron ka na ng sign ng paninilaw Ng mata mo, ng balat mo Kaya ibig sabihin nito Ang liver, hindi na siya makafilter Ng certain poison at waste product From the blood Kaya ito yung marahil sa epekto ng HEPA virus sa katawan mo. Mga na-build up na toxins sa dugo mo, isang health problem yan. Alam mo yung activated charcoal, pag giniinom mo to, ito yung nag absorb ito ng poison, sumusuporta sa atay mo para ma-detoxify ang dugo mo. Ang liver involved sa filtering ng dugo, sa toxin at impurities, ang charcoal ay tutulong para tanggalin na unwanted pollutant Uh, ito ay isang mahalaking tulong ito ay magandang remedy para sa supplement para sa liver mo ang uh, ito pong uh, alam mo mas mahal ang liver transplant kaysa kidney transplant mas complicated ang liver transplant kaysa sa kidney transplant at mas mahal yon no kaya ano po eh, ang liver pag ang kidney pag may problema mag kidney dialysis ka yung machine para tanggalin yung toxic sa dugo mo pero once may liver ka mahirap walang liver dialysis no? kaya ngayon ang malaking tulong po na maging healthy ka maging healthy ka, tandaan nyo po wala pang gamot na natutuklasan sa HEPA B dahil wala pang gamot every 6 months or once a year lagi mong i-monitor ang atay mo, siguraduhin mo na hindi ka magkaroon ng liver damage. So, para hindi ka magkaroon ng liver damage, mag-liver mag cleansing ka. Yung mga naturo, naturo ko sa inyo kanina. ba? Diba? At saka, meron kang, tot, no nga, meron kang total bed rest, nakakapagpahinga ka. At saka, yung asawa mo, yung kasama mo sa bahay, dapat magpabakuna sila para hindi sila mahawaan. Okay? Paalala mo sa lavender oil natin, traditionally ginagamit yung remedy pang relieve ng anxiety. Ito pong scent ng lavender, ito merong relaxation effect. Pagka nagpamasaj ka ng buong katawan mo, makakatulog ka. Mabibili nyo po ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba lang ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven uh, sa ibaba ng building. Bumili po kayo kay Moss, yung ating security guard. Nandun siya every Sunday, ang Gum Friday, 8 to 4 ng hapon. Kung pwede, pwede nyo pa-deliver to sa LBC. Pwede kayo mag-chat sa akin sa akin FB account para kung paano kayo mag-order para ma-deliver sa nyo ang order po niyo. Ugali nyo pong manood sa akin sa aking FB page, uh, patnubay sa kalusugan. Lagi nyo i-follow, i-share, and then like. 
para lumaganap yung programa natin. Makatulong tayo sa ating mga kababayan. Hanapin niyo rin po ako sa aking YouTube channel para kung meron kayong gustong topic na ibalik-aralan, uh, mag-subscribe po kayo sa aking Facebook, sa aking YouTube channel. Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe, pati yung bell of notification, no? Uh, ngayon po'y dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Sa mga kaawaan nga ng pagidoon ay hindi tayo nalilipol. Dahil po sa kabutihan, kahabagan ng Diyos, hindi tayo nalilipol kahit matigas ang ulo natin at nakakalimutan natin siya. Sapagkat ang, hab ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ang mga yayoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang Diyos ay napakatapat sa atin. Wagas ang kanyang pagmamahal. ba diba sabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. ba diba? Si Jesus, pag uh, mahal na araw, merong pinapako sa krus, no? Kaya, di ba, nakita nyo po noong mga 1934, uh, nagkaroon ng diskusyon sa mga namamatay na, na naglagay sila ng krus. Di ba, nakita mo sa sementeryo ng mga, mga bayani, sementa, mga, uh, sementeryo ng mga bayani, di ba, sa ibang bansa. Basta, hile-hilera yan. Merong cross merong cross palagi, di ba? Dibati dati yon. Pero ang concept that, ang sabi, si Jesus ay namatay sa cross. Kaya mga Christian, ginagamit na yung cross pag kami namatay. Kaya sabi, lahat, lalong mabuti, nangangan, sabi niya po sa Psalms 118 verse 8, tayo'y nanganganlong sa Panginoon. Tayo'y nagagalak sa Kanya sa panahon ng mga problema. Meron tayong pupuntahan, nanganganlong, meron tayong refuge, place of refuge yun po ang ating Panginoon sabi sa Psalm 73 verse 26, ang aking lamat ang aking puso ay nanlulupaypay ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso bahagi ko magpakailanman marami po sa atin nowhere to go, wala kang mapuntahan pagka ikaw ay masyadong namumroblema, pero pag dumating ang trahedya sa iyo that's the way the, pa, ta, pa, tinatawagan tayo ng Diyos para lumapit sa Kanya kaya sabi kung tayo ng lulupaypay meron tayong Diyos ng source ng kalakasan kaya tayo, ang human strength no, ang ating human effort hindi sapat para solusyonan ang problema tayo ba ay sa ating human effort yung matatalino natin doktor matatalino wala pa sila nakukuhang gamot para sa watain ang coronavirus alam natin ang human strength, human effort, walang solusyon sa ganitong problema. And we know that the only the Lord can save us. Yung mga tapat sa Panginoon, sabi niya, His faithfulness is great. Therefore, you know that you can allow hope to rise up in your heart and you place your confidence in Him. Kaya ang ating pong tiwala at pag-asa ay sa Diyos lamang. Ang human strength and effort ay walang magagawa. Sa Diyos lang tayo manganganlong because God is our protector, our provider. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos sa sumatin sa ating pagtulog sa gabing ito.